Aber ich glaube, heute wird es eintön <lacht> eintönig. Ja, guten Morgen. Ich habe mich gerade erst mal hier unter die Außendusche gestellt und meine Akkus abgeholt. Meine ganze Outlet-Tasche wieder mit den Akkus. Ja, habe wunderbar geschlafen, aber man hört hier den Verkehr, also das Rauschen. Ja, ich habe mir jetzt ein paar Eier besorgt, hier ausgeladen und ja, machen wir einen Kaffee. Und es gibt hier noch äh, Croissants. Und Kaffee schon fertig. Okay. Oh, meine Uhr meldet, dass die Eier fertig sind. Keine Hecke. Ja, ich habe gerade äh, bei einem Campingplatz in Verona angerufen. Da gibt es wohl zwei. Einer äh, ist so richtig groß angelegt für Wohnmobile und so weiter. Und sie hat wohl auch ganz gute Bewertungen. Ich habe aber den anderen jetzt angerufen. Ähm, der liegt, glaube ich, noch fünf bis zehn Minuten von der Altstadt entfernt, so ein bisschen terrassiert. Und äh, da sind wohl die Sanitäranlagen völlig Schrott, aber ist mir auch egal. Ähm, ich kann da hinkommen, kostet 21 Euro die Nacht. Ja, da habe ich wenigstens ein Ziel wieder. Ich glaube, das sind so die 70, 80 Kilometer. Ja, ich werde hier ganz in Ruhe die Sachen zusammenpacken und wenn ich hier um 12 Uhr loskomme, ist es auch in Ordnung. Ist gut auszuhalten, ist leicht bewölkt und auch nicht zu heiß. Sehr angenehm gerade. Und? Dieses WC übrigens ist sehr gut mit Tageslicht ausgeleuchtet. Und weiterer Vorteil, man erkennt schon vom Weiten, ob es frei ist. Ja, ich habe meine Sachen gepackt, es ist 10.11 Uhr und jetzt geht es wieder los. Ich fahre jetzt Richtung Tal, also zurück auf die Via Claudia Augusta und dann, wie gesagt, nach Verona. Oh, es ist ganz schön schwül hier. Ich habe gerade mal meine Haare nass gemacht unter der Außendusche und hatte überlegt, das T-Shirt noch mal komplett nass zu machen. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt fahre, dann kühlt das ja automatisch. Dann packe ich mir jetzt mein Fahrrad und dann geht's los. Wieder auf Tour. Oh, diesmal vergesse ich das Wasser nicht. Ja, irgendwie hatte ich heute Morgen so ein Motivationsloch. Äh, ich weiß nicht. Gut, jetzt geht jetzt dem Ende zu. Ich glaube, das ist es einfach. Und ja, ich habe jetzt eigentlich noch zwei Tage zu viel Zeit. Ähm, bin in Verona heute Abend. Ähm, mein Zug fährt am 16. Wir haben heute den 13. So gesehen habe ich noch ein paar Tage Zeit und aufgrund der gefüllten Campingplätze ist es immer schwierig, da noch eine Zwischenlösung zu finden. Aber ich fahre jetzt mal nach Verona und sehe dann mal weiter. Auf geht's. Ja, im Prinzip war der Campingplatz offen. Man hätte theoretisch oder man konnte zu so einem Zwischenweg, die ja direkt an die Campingsachen kommen. Also es hätte jemand mein Fahrrad klauen können, wenn das drauf abgesehen hätte. Gut, ich habe es nochmal abgeschlossen. Alarmanlage hatte ich jetzt nicht an. Ich wollte nicht die anderen noch nerven damit. Äh, ja, aber ich denke, hier passiert auch wenig. Man hat ja so ein, so ein gewisses Gespür auch. Ja, hier sind auch schon ein paar Paragleiter unterwegs. Der landet wohl gerade. Ja, hinter mir kann man ihn sehen. Ist hier auf dem Feld gelandet. Hier bei Konrad war ich gestern einkaufen. 
So ungefähr drei Kilometer vom Campingplatz entfernt. So, jetzt muss ich mal gucken. Es geht erstmal geradeaus. Mauri. So, erstmal noch einen Kaffee für 2 Euro. Ach, tut das gut, mal wieder richtigen Kaffee zu trinken. Mm. Oh, das war gerade ein bisschen stressig beim Kaffee trinken. Kam noch Müllwagen, ein Bus stand da ewig lang rum, drei Motorräder, ein LKW. Oh Mann, was für ein Lärm. Ey. Ja, jetzt gucke ich mal, dass ich schnell wieder auf die Via Claudia Augusta komme und dass ich wieder in den Flow komme. Ja, so sieht's aus. Das ist ganz schön schwül heute. Jetzt muss ich links. Ja, ja. Ich bin gerade noch im Industriegebiet gewesen und jetzt in so einer kleinen Altstadt. Ja, ich brauche beide Hände dringend. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, aber das sehen Sie ja selber. Jetzt hinter mir, also da bin ich ja hergekommen aus dem Tal. Hinter mir liegt Trentin. Da habe ich ja einen großen Bogen gemacht. Vor drei Tagen bin ich hier abgebogen äh, in die Berge und habe sozusagen einen Bogen um Trentin gemacht. Ja, und fahre jetzt wieder auf der Via Claudia Augusta, nehme ich mal an. Habe ich zwar kein Schild gesehen, aber es kann gar nicht anders sein. Wir kennen alle Grande hier. Total kanalisiert. Kanala kanalisiert, Kanalas. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Kan kala kanalisiert. Kanalisiert? <lacht> Hab die Seite gewechselt, weil ich davon ausgehe, laut meinem Track, dass hier die Claudia läuft. Ja, rechts da oben verläuft der Kanal, den wir gerade gesehen haben. Und hier läuft der eigentliche Fluss. Ich habe geguckt. Der wird geschrieben Adike, Adice vielleicht ausgesprochen. Komischerweise noch nie gehört. Das war nicht gerade der kleinste Fluss. Ja, wie unschwer zu erkennen, verläuft der Radweg hier direkt an der Straße entlang oder Autobahn. Und erstaunlicherweise ist es gar nicht so laut. Auch hier haben sie offensichtlich Flüsterasphalt verbaut. Ich bin erst 10 Kilometer gefahren oder immerhin schon. Und es geht immer weiter an den unendlichen Weinanbaugebieten entlang. Die Straße habe ich neben mir gelassen. Und ich sehe da schon eine Dorfkirche wieder. Ja, ist schön. Aber ich glaube, heute wird es eintönig. <lacht> eintönig. Ja, ich finde es trotzdem klasse. Aber im Vergleich zu den letzten Tagen ist es natürlich Sicher heute nicht so abwechslungsreich wie gestern zum Beispiel. Hm, hier gibt es ja Wasser. Ich habe mal die Flussseite gewechselt. Oh, mal wieder Schatten. Ach, die Wege waren schon mal besser. Oh, Bänkchen im Schatten selten anzutreffen. Oh, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich heute matschig. Vielleicht liegt das auch an dieser großen Bottle Bier wahrscheinlich. Ja, nicht nur. Äh, so spült, es ist warm. Ja, ist schon ein bisschen Umstellung im Vergleich zu den letzten Tagen in den Bergen. Und vor vier Tagen war es ja noch richtig kühl und regnerisch. Und jetzt die Hitze. Ja, aber ich. Ich würde lieber diese Hitze bevorzugen als die Kälte. Ja, ich brauche dringend Wasser. Das heißt, ich habe welches. Ich brauche es nur Inters. Ich glaube, das fehlt mir. Genau. Ja, schätze mal, ich habe noch 65 Kilometer bis Verona und dann 
geht's auf den Campingplatz mal wieder und dann schaue ich mir mal die Stadt an. Bin ich auch mal gespannt. Ja, ich bin mal wieder los. Das ganze Wasser ausgetrunken. Muss mal wieder nach einer Wasserquelle suchen. Ja, und äh, ja, der Weg ist wirklich ein Träumchen hier. Wirklich. Sind auch einige unterwegs wieder. Klar, es ist Wochentag, da ist nicht so viel los wie sonst. Kommt auch ein Radreisen dagegen. Ja. Und ja. Was soll ich sagen? Aber ich bin irgendwie matschig. Vielleicht liegt es auch an den verdorbenen Tortellinis gestern. Vielleicht waren die schon verschimmelt. Aber sah nicht danach aus. Ja. Gestern, als ich in den Pool bin, guckte mich ein Junge so an, oder meine Füße. Ich hatte keine Sandalen, ich war natürlich barfuß. Und der Abdruck der Sandalen war deutlich zu erkennen. <lacht> der konnte seine Blicke gar nicht mehr wegwenden. Er dachte, der sah so aus, als wenn ich Schuhe an hätte. Oh, schönes Plätzchen im Schatten. Nein, ich fahre jetzt weiter. Ich kann ich alle fünf Minuten anhalten. Oh, links abgeben. Ich sag nicht. Das ist eine richtige Achterbahn hier. Ey, es ist echt geil hier. Pause Nummer drei. Oh Mann, ich glaube, so langsam geht es besser. Aber jetzt braucht wieder Wasser, 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 Wasser. Immer das gleiche Thema, oder? Aber es ist ja auch wichtig. Ja, ich bin schneller als das Wasser. Irgendwas knirscht da oben. Ich habe Wasser gefunden. Kann man das trinken? Ja, da ist ein Wasserhahn dran. Alles gut, ja. Ah, hier gibt es sogar wieder mal ein Restaurant. Aber Hunger habe ich noch keins. Ich habe noch ein Brötchen und eine eingeschweißte Salami. Die könnte ich mir nachher, glaube ich, mal reinziehen. Es sei denn, ich finde wieder eine schöne Pizzeria. Ja, hier sieht man mal schön, wie diese Straße hier überflutet war. Bestimmt einen Meter hoch. Da müssen auch diese Weinreben überflutet gewesen sein. Übrigens duftet das hier so nach Mango die ganze Zeit. Keine Ahnung, was es ist, aber riecht gut. Schön, die Zypressen hinter mir. 
Ja, jetzt. Peri, Deutsche. Rivalta. Da geht's weiter. Ja, Pause Nummer 4. Kilometer 35,2. Es sind 35 Grad. Es ist schon sehr warm. Ja, ja hier mal zwei klassische Radreisende. Scheinbar auch aus Deutschland. Hier geht es wieder am Kanal entlang und in 10 Kilometer kommen ein paar Steigungen. Mal sehen. Bestimmt auch ein bisschen Abwechslung. Hab die Beine der Steigung mal überholt. Wahrscheinlich überholen die mich jetzt gleich wieder. Ich kann hier nicht so schnell wegen dieser Wurzeln. Oh, ist ganz schön windig jetzt. Ich glaube, der Kanal ist auch voll bis unter Kante Oberlippe. Oder andersrum. Ja, da sind so Nottreppen, Notausstieg. Am liebsten würde ich mich da mal reinschmeißen und so ein paar Kilometer einfach mich treiben lassen. Ah, das wird gut tun. Endlich mal wieder Schatten. Mann, das ist ganz schön heiß. Zehn Prozent Steigung haben wir hier. Und hier darf man nicht schneller als 30 fahren. Ja, hier gibt es gerade ein bisschen was zu tun. Auch ein bisschen abwechslung, ganz schön. Ah, schön, Zikaden, wie in Südfrankreich. Jetzt einfacher. Stop. Mann, das Ding ist schwer, echt. Da muss ich noch was ändern. So geht das nicht weiter. Rivoli Veronese. Gibt es hier keinen Brunnen im Ort? Müssen wir mal umschauen. Es geht hier weiter. Aber hier schauen wir. Da hinten ganz berühmt das Forte Rivoli. Ja, schön Motor laufen lassen und das E-Bike hinten dran. Ja, ja. Wieder mal abgelästert, aber muss ja sein. Non si fa così. Hier ein schnuckeliges Rathaus. Hinter der Kirche. So, ich guck mal, ob ich da was futter. Wasser. Und der großen Bier versteht man offensichtlich hier 066. Ja, muss man auch wissen. Äh, 55 für das Bier und für das Panini, da kann man sich nicht beschweren. So, jetzt hole ich nochmal Wasser und dann geht es weiter nach Verona. Oh mein Gott. Oh, ist mein Druck. Druckbefüllung. Ja. Wenn wir schon dabei sind. Ach. 
Also ich habe mir den Track vorher geladen, den offiziellen Track der Via Claudia Augusta. Und da war ich doch recht oft von der Originalroute ab hier. Also ich verlasse mich im Prinzip, jetzt hätte ich wieder links abbiegen müssen, auf die Ausstellung. Also das Navi braucht man im Prinzip gar nicht. Ja, mir ist gerade wieder aufgefallen, dass ich keinen Platten hatte. Also wie gesagt, ich bin jetzt 8.365 Kilometer überhaupt mit dem Rad gefahren und ich hatte bisher nur einen Platten. Das war auf meiner Tour am nord ostsee kanal Machen wir den Motor aus, der ist nicht nervt. Und genau, das spricht doch eigentlich für die Reifen und auch für die Schläuche. Also ich habe Spalbeschläuche drin mit AV, also Autoventile. Und den Schwalbe Energizer Plus, glaube ich, heißt der, der standardmäßig auf dem Rad montiert war. Das ist immer noch der erste Satz. Und ich habe mal vorne und hinten gewechselt, weil der hinten natürlich mehr abgenutzt war. Äh, ich denke mal, nach 1.000, 2.000 Kilometer werden auch mal neue, oh, doch wieder Motor an, werden auch mal neue Reifen fällig. Wie gesagt, ich habe ja schon welche auf Vorrat. 50 mm breit montiert sind aktuell 47er. Ja, ach ist das schön hier. Ein bisschen Schatten wieder. Und jetzt geht es hier runter. Ich brauche die zweite Art zum Bremsen. Der Sattel macht mir überhaupt keine Probleme mehr. Ich habe ähm, für diese Tour mir so drei Unterhosen besorgt, die schnell trocknen, also irgendwelche Sportunterhosen. Und habe hier so eine Tennishose an, eine Tennisshorts. Null Probleme. Gut, ab und zu merke ich mal, da muss ich mich mal wieder richtig auf den Sattel setzen. Aber dieser Cell Royal, der dabei war, anfangs habe ich ihn verflucht. Aber inzwischen habe ich mich mit dem echt gut arrangiert. Ach, das ist mal wieder so ein Traumabschnitt hier. Ja, wie gerufen, Punto Panoramico. Gehen wir doch mal gucken, ob das nicht zu weit ist. Doch, das ist mir zu weit. Das, das sieht nach Wandern aus. <lacht> da habe ich keinen Bock drauf. Weiter geht's. Da hoch. 10% Steigung. Da spitze ich mein Bierweg so schnell wieder raus. Hat auch was für sich. Es sind ungefähr 30 Kilometer noch bis Verona, aber nicht nur bergauf. Ich glaube, das geht gleich nur noch bergab. Hier scheint der Kanal hier mitten aus dem Berg wieder rauszukommen. Schon interessant. Oh, mir tun die Finger weh, gerade vom Bremsen. Das ist richtig zugreifen. Mit der linken Hand hatte ich nur die zwei Finger, Mittelfinger und den Ringfinger zur Hand, weil ich die Kamera noch in der Hand hatte. Jo, weiter geht's. Oh, Kreislauf. Puh. Ja, da hinten ist ein riesiger Steinbruch. Industrie, Industrie, Industrie. Weiter. Ah. 
Oh, heute geht es auf diese komische Strecke hier. So, mir ist es gerade ein bisschen zu doof, hier an dem Kanal weiter lang zu fahren. Ich fahre jetzt einfach mal runter zum richtigen Fluss und ja, ich habe das Gefühl, hier verpasse ich alles, die ganzen schönen Dörfer und so. Deswegen drehe ich hier nochmal um, fahre da hinten einfach runter. Mal schauen. Ja, bin jetzt wieder auf Route Ostmand oder Via Claudia Augusta, wie ich meine. Und das ist schon wesentlich interessanter, aber jetzt auch nicht super hübsch, aber zumindest gibt es was zu gucken. Jetzt kommt hier so ein Marmorwerk, das ist super. Der Ort heißt hier Pol. Ach, ich schon wieder vergessen. Aber hier gibt es schön Marmor. Ja, schön fette Marmorblöcke. Ja, der Weg ist ganz abwechslungsreich. Gibt noch ein bisschen was zu gucken. Gerade kann man Motorrad fahren mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. War auch interessant. Ja. Und hier gibt es überhaupt keine Radwegausschilderung. Das hat mir jetzt Ostmann vorgeschlagen. Oder das war die Route, die ich äh, importiert habe, die offizielle Via Claudia August. Oh, oh, ich glaube, ich habe schon Sonnenstich so ein bisschen. Bier ist verdampft. Oh, immer diese Hobbits. Hallala, ich komme. Es sind nur noch 20 Kilometer oder so. Sperrung. Ach, Ach so viele Regeln. Oh nee, da ist wieder der Kanal. Oder oh, ist ein anderer? Da ist die Sperrung mit einer Umfahrung. Ja, Zeit für ein Päuschen. Schön, dieser Anblick, diese Absperrung. Wunderbar. Aha. Äh, ja, ich nehme mal die nach links geht. Nach rechts, glaube ich, da wäre ich runtergekommen von Kanal Gran, ja, von dem da oben, ne? von dem Kanal, ja. Ich fahre jetzt wieder Kanal runter. Ja. Oh, rote Ampel, oh, ja. oh, Knatsch. Was war's? Ach so, da gibt es einen Drücker. Ich fahre da jetzt. Wie blöd. Hier gibt es kein Wasser. So, dann fahren wir weiter wieder. Dann kam ich raus, jetzt fahre ich links. Kein Wasser gefunden, weiter geht's. Was sehen meine Augen da hinter dem Zaun? Ein Wasserhahn. Seht ihr den? Komme ich da ran? Das ist alles eingezäunt hier. Ah, scheiße. Nee, das war Privatgelände. Und hier ist es auch einer. Aber da fehlt der Knauf oben dran. Aber hier ist einer. Na, da war so ein Junge mit seiner Mutter. Der Junge guckte mich ganz unglaublich an. Wie man nur aus diesem Hahn trinken kann. So, Autos, seid ihr mal durch alle? Ah. GoPro als Rückspiegel, nicht schlecht. Ah. Klasse, das ist so typisch italienisch. 
zieht sich gerade so ein bisschen zu. Oh, bin gerade durch ein Wohngebiet gefahren. Ganz interessant, die Häuser sehr unterschiedlich. Auch viele schöne alte verfallene Häuser. Ja. Das ist ein Bikepark hier, BMX Park. Also Hamburg, nehmt euch mal ein Beispiel. So geht das. Baulich getrennte Radwege. Alles andere macht keinen Sinn. Selbst die Italiener haben das drauf. So, ich muss dann in den Wald rein. Kommt da einer? Kommt da einer? Nein. Ah, ja. oh, da bin ich gerade hergekommen. Ich ähm, habe noch 10 Kilometer, 72,5 habe ich heute. Ja, ich habe ja keine Eile. Deswegen mach es mir noch mal bequem zu einer weiteren Pause. Schön, man muss es auch genießen. Ja, wunderbar. So, jetzt hol ich mir noch mal das Wasser. Das war etwas warm. Ich hoffe, mir wird nicht übel davon. Ja. Ja, vielleicht soll ich mir doch mal richtiges Wasser gönnen. Wie funktioniert dieser Automat hier? Äh, Euro, Euro hier. Kredito Unendro. Reinkommen, ja. Erogazione in Corso. Jawohl. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci, mit dem Schatz. Zucker sullo schermo per acquistare il prodotto del servizio designato. Schön kalt, jawohl. Ah, fahr erst mal über diese Brücke hier. Also italienischen Brücken traue ich hier nicht mehr so viel zu. Ja, schon interessant, wo man überall langkommt. Ja, so langsam scheint hier in Verona einzurollen. War mal wieder gerade am Kanal, kurzes Stück. Ja, und hier, ja, auch gut ausgebaute Radwege. Ich ja, habe gerade noch mal mein Wässerchen geleert an diesem wirklich unscharmanten Ort. Aber immerhin ist die Fassade mit Naturschein bekleidet. Ja, jetzt habe ich nur noch 3,8 Kilometer bis zur Stadt. Stadtmitte Verona und da fahre ich jetzt mal kurz hin, bevor ich meinen Campingplatz aufsuche. Ja. Ja, das sieht schon ganz nach Verona aus hier. Ja, und somit habe ich das Ziel meiner Reise eigentlich erreicht. Ähm, hier geht mein Zug in drei Tagen. Was ich nur aus diesen drei Tagen mache, weiß ich nicht. Aber Verona schaue ich mir schon noch mal ein bisschen genauer an. Nicht so wie die anderen Städte, an die ich vorbeigefahren bin. Das ist ich Schlag noch raus hier. Da haben wir wieder so einen Campingplatz ausgesucht. Ein Zappetin. So. Und dann geht's wieder hoch hier. Kein Problem, kein Problem, nein, kein E-Bike. Ich darf mich auch nicht beschweren und kommt gleich wieder blöde Kommentare. Oh, da geht es zum Camping. Oh, das sieht ja schon mal idyllisch aus. Kleine Plätze. Ja, ja so, also ich habe mich angemeldet und meinen Platz zugewiesen bekommen. Jetzt gibt es hier ganz schön steil runter. Ah, schön urig ist der Platz hier. Wahnsinn, durch die Tür muss ich jetzt irgendwie durch hier. Ja? Ah, das passt schon.
Ja, was für ein toller Platz hier. Es ist wirklich traumhaft. Hier, hier kann ich es ein paar Tage aushalten, glaube ich. Will ich auch tun. Ja. Also ich wollte eigentlich nur eine Nacht bleiben vom 15. auf den 16. Jetzt bin ich schon am 13. hier und überlege tatsächlich hier länger zu bleiben. Die haben jetzt hier keine Probleme. Ich kann auch ohne Probleme verlängern und könnte von hier aus Tagestouren machen oder halt mir die Altstadt angucken. Ich glaube, das mache ich so, weil das ist so wunderbar hier. In den Google-Bewertungen wurde es teilweise richtig runtergezogen, Duschen seien teilweise kaputt. Ja, mein Gott, dann geht man halt eine andere und der Platz hat einfach Flair hier. Das ist richtig schön. Wieder mal unter Wein und ja, die Leute scheinen hier nett zu sein. Warum nicht bleiben? Ne? Bevor ich jetzt wieder auf Suche gehe und äh, ja, den Stress mache, dann kann ich das sozusagen als Basis nehmen, um von hier aus dann halt irgendwelche Touren zu machen. Ja, es ist wunderbar hier in Verona. Und vom Campingplatz bin ich absolut begeistert. Also das ist der Wahnsinn. Die Sanitäranlagen und so weiter, das ist eine Katastrophe. Das sind halt diese Hockklos, die da noch sind. Und die Duschen sind so kleiner Feldmann. Ja, direkt schon in die Duschwanne rein, wenn man die Tür aufmacht. Aber ist okay, stimmt mir nicht. So, jetzt werde ich nochmal in die Anschlüsse. Also Verona ist echt der Knaller. Als wenn es Corona nicht geben würde in Verona. Und ich glaube, ich habe die schlechteste Pizzeria überhaupt hier in dem Laden ausgesucht. Ich hätte doch mal vorher in Google Maps gucken sollen. Ich glaube, die haben nur 2,3 Sterne oder so. Naja, nächstes Mal bin ich schlauer. Wie immer, ein Schlangen an der Eisdiele. Ach, das ist mich gerade kalt. Mann, wie viele Leute hier unterwegs sind. Ja, das ist die berühmte Arena. Stichwort AIDA. Vielen Dank auch diesmal fürs Zuschauen. Und ich denke, es wird bestimmt auch noch eine Folge aus Italien kommen. Ich muss mal schauen, was das Material so hergibt. Der Film ist auf jeden Fall noch nicht geschnitten. Ich möchte mich bei euch für das grandiose Feedback und die zahlreichen Abos bedanken. Ich bin ja echt überwältigt. Ja, ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass ihr auch selbst unterwegs seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Matthias.